那通常啊，我们心里啊，如果看到这个配速有太大的变化，其实都会影响到你当下的跑步的感觉以及动态。第一个一百公尺呢，指的就是说你目前正在进行的速度，如果你不看表，你就会快则快，慢则慢。重点呢，大家记得啊，你过去式的配速就是过去式。重点是在于你后面的修正能力，很多人都会有想要补救的心态，补救心态快慢快慢的过程当中，反而会消耗掉你没必要的能量。哦，这也是我们为什么要特别去学习配速的重要性。所以，如果第一个一百公尺超速了，请你进入到第二个一百公尺的时候，赶快找回你原本目标设定的配速。第二个一百公尺呢，它可以对应到我们的对角线，也就是我们的。四百公尺的位置，刚好呢，我们就可以去预估配速。如果是跑九十秒，到对面的话，可能就是三分钟。用这样的方式来去预估你四百公尺完成的配速哦。第三个一百公尺呢，基本上我们是不看配速的。为什么？因为呢，其实呢，如果你每一个一百公尺都要看配速，你会很累，你要记很多的数字。所以其实呢，通常我们到两百的时候，我们就会顺着节奏完成我们的四百公尺。好，到终点呢，我们就会按下我们的右下角这一颗 lap。哦，补水，补水，补水。哎、欸，你是不是也很常像刚刚这个动作一样？在路跑赛当中，进到水站的时候就会急停，或者是说你在移动的过程中取水，每次屡屡都落空，在喝水的时候，因为太急促，导致你的鼻腔有呛到的状况，甚至有些冬天戴手套的跑者，很容易常犯的错误就是直接把手插到水里面，手套湿了就会导致你的末梢血液循环变得不好哦。Hello， 大家好，我是光头神童李汉轩，欢迎收看《到底跑了没》。今天要来跟大家介绍的是路跑赛的取水技巧，来帮助大家在路跑赛当中有效地保持你的跑速，持续向前移动哦。那我们就开始吧。首先呢，我们要特别注意啊，就是当我们进到水站前啊，很多的跑者都会是在外道，然后匆匆忙忙地从斜方。进到水站，当我们要进到水站前五百公尺，其实你就要慢慢的移动到跟水站成相对平行的位置。你的眼睛一定要注视你要取的水。那取的方式呢？现在来跟大家分享，有三种方式。第一种我们叫开口式，像我们的嘴巴一样啊，我们的水杯呢就会像这样子被你的开口式夹起来，而夹起来的这一个。切口，我们就可以顺势的去做一个小口的补水动作哦。千万记得，无论你是多累或是多轻松，都是记得小口小口的喝，比较不会有呛到或者是压到鼻子的问题。好，这是第一个开口式哦。第二个呢，我们叫做三爪式。我们的三爪呢，就跟夹娃娃机一样，锁定我们的水，我们的食指会伸到我们的水杯里面。而这个时候呢，我们会用我们的另外的大拇指跟我们的中指把它夹起来，而形成这样子的一个切口的动作，用这样的方式喝水。第三个呢，五爪式，五爪式呢，它是一个比较随机取水的方式。那对于呢你的水量需求比较多的跑者，我们会建议啊，你可以尝试用五爪式。那在用五爪式的时候，其实就怎么样，直接伸下去，直接看能拉多少水就多少水啊。运气好，可能就是。三瓶运气不好，可能就像我这样子，只有一瓶。像这种一瓶的话，我们就是把它夹起来，一样有一个切口。OK， 这就是我们的五爪式。来，准备三、二、一 ，Go！ 好，慢跑，看到水站，慢慢的切到水站，不要着急。好，注视水，手开口取水。这时候我们就会把我们的手夹起来，然后慢慢的喝水。好，喝完水之后呢，我们就记得把你的水杯丢到垃圾桶的位置哦。第二个，我们会进行三爪式的取水技巧 ，Go！ 一样记得注视前方哦。好，找到你的水，三爪插进去，食指插到我们的水里，大拇指、中指夹住我们的水，形成一个尖口，喝下去。那注意哦，在喝的时候要小口小口的喝，因为如果你的角度太大。水就会进到鼻子，所以我们在喝的时候尽量稍微扬起来就好，不要扬过高。接下来呢，第三招呢，也是我在马拉松赛事当中最常使用的五爪式。那我们先来看看今天教练能抓几杯吧 ，Go！ 然后进水站之后呢，准备伸出五爪，抓
，哇，接拿了两杯，然后就一杯换到左手，喝完之后你可以丢到垃圾桶，再换到第二杯，然后你就可以继续保持你的速度跑动了哦。那接下来呢，我会跟大家分享，在冬天的时候的路跑赛，我们呢会戴上我们的手套来进行保暖的动作。可是如果你进水站之后，你的手套因为水而沾湿了，其实会影响到你的末梢的血液循环，会变得僵硬的状态下，而影响到你的跑步的感觉哦。所以接下来就我要跟大家分享是我在日本的时候学到的取水技巧。进水站前，我们要把我们的手套脱掉，避免我们手套会沾湿，导致你的手部变得冰冷。所以我们在跑动的过程当中，我们会提前把手套脱掉。脱掉之后呢，你可以放在你的裤子这边，先让它夹住。好，我们用三种的取水方式，拿到水之后，喝完水，然后丢到我们的垃圾桶，然后我们再慢慢的把我们的手套拿起来，穿起来。避免我们的手会有湿掉的一个状况，然后继续进行慢跑的动作。有一次在日本比马拉松的时候，发现，哎，日本跑者既然有不脱手套取水的，因为他们的水杯可能相对是所谓的比较长的杯子，我们叫它长杯。那台湾的杯子相对是比较短的杯子，我们叫它短杯。长杯相对它的装水量也会比较多一点点，所以它如果去做一个往前倒水再回来喝水的动作，其实相对的，它在这个动作当中手套是不会湿的。那针对戴手套取水啊，你的水杯放的角度也很重，如果你放的太多，整个水都倒光光，所以我们会稍微有点向上。从九十度往四十五度角往前倒一点点，然后让里面的水还有保留之后稍微夹起来喝水，你直接变成是九十度平行的倒，就会变这样子，水杯的里面的水就没有了。所以等一下呢，我会稍微的告诉大家我们要怎么去做这一件事情，相对的会比较安稳，然后比较不会碰到水哦。那我们就准备实际跑给大家看喽。那我们一样哦，就是戴着手套去做跑步的动作。那准备好你要取的水之后呢，我们的手腕会曲肘向前倒水。那这个时候呢，水杯就还会有一点水，可以进行喝水的动作。冬天的时候啊，相对的我们身体的流汗率也会下降，所以你不会需要这么多的一个水分去做补给。那如果假设你的身体本身还是很会流汗的话，那我就建议你。还是要脱手套，然后去选择摄取比较多的水分。我个人在半马当中，我都是每一个水站喝一杯水，基本上我的能力就可以保持在一个配速当中。可是每个人的状况不一样，你要依照你的比赛经验，好以及你的体能状况来选择，说你进一个水站到底要喝一杯。还是要喝两杯，甚至呢，我们在运动过程当中，我们都会有运动饮料的补给、果胶的补给。在这一点呢，提醒大家一定要注意，我们可以先喝水，让我们的嘴巴润润喉，再来补充运动饮料。那再来运动饮料当中会有一些果糖，那可能会让你的嘴巴会有一些黏滞的感觉。第三个水站，再喝一杯水，把这个黏滞的感觉给下降。换言之，我们在补充果胶的时候也是一样的。我们在进水站前先吃果胶，喝了水，然后丢掉。那如果第三个水站，我们可以再喝一杯水，让果胶因为它是浓缩的关系，所以会有一些比较粘稠的感觉，可以透过水分慢慢的把它下降哦。今天教练教你的路跑赛的取水技巧，你会了吗？那接下来希望你在路跑赛的时候能够应用上我们今天教的取水技巧，避免你在进入水站的时候停下来，或者是喝水过程中，哎，呛到。那我们希望你能够维持相同的跑速，尽量的不要有减速的过程。好，谢谢收看今天的到底跑了没？如果你觉得今天对你有帮助的话，帮我在下方留言，就是说，哎，接下来你会用哪一种模式进行我们的取水技巧哦？好，别忘了帮我们按赞、订阅、加分享。我们下一次影片见喽，大家拜拜。到底跑了没？下次见。同样的一个碳水，你光是吃错了时间点跟分配方法，就可以决定你到底是好的恢复还是变胖的那一方面。的走向，人生的走向就不同了。如果今天我们都是外食族，哎、欸，我们可能会遇到一些错误的一个选择，那我们要怎么去避免、嗯？我们一般跑者最常发生的第一个错误就是用感受在吃东西。当你有感受的时候，通常就已经错过了最好的补充时机了，而且都是你有感觉的时候。我们只是在做一个亡羊补牢，那用的方法就是把碳水化合物降低很多。我们在运动的时候，不是只有在燃烧我们这身体脂肪
，还有一部分会燃烧我们的糖类。而且，当你今天的课表强度越高的时候，它消耗的糖类、碳水化合物的比例就会越来越高。都没有碳水的任何补充的话，我们在科学上有看到，它身体的一些免疫窗口会打开。也就是说，在这个时候，自己身体的免疫力会比较容易下降下来。那在生病上面的风险也就会提高很多。请问半马需要肝糖超补法吗？那为什么又会有肝糖超补法这个东西？首先，肝糖超补第一件事情就是，你真的要知道你应该要吃多少。肝糖超补重点意义就是在说，我们要把碳水补到我们肌肉肝糖里面。那第二个就是，你要补充的碳水的类别。也要慎选。我们会很担心说，在这个肝糖超补的过程当中啊，容易会有过饱的状况。蛋白质，我们在这个阶段会做调整嘛？就是如果用我们比较科学的一个分析来说，总蛋白质的量不会降太多。理解。我看过就是所谓的传统型的肝糖超补啊，对，以及这种新型的肝糖超补，呃，这两者之间呢是有什么样的差异吗？其实以两个最后的肝糖累积出来的结果没有差异太大。没差异太大的情况下呢，危险风险就有差。